Итак, здоровенькие булы! Сегодня я произведу долгожданный летсплей на SnowRunner. Не прошло, как говорится, и года. Игра вышла как раз где-то в районе 1 мая 2020 года. Мне эта игра дико понравилась, хоть я играю в нее не прям на каждом стриме, но играю. Она мне дико понравилась и... Я даже не знаю, какая игра за последние, хуй знает, много лет, 5-10, лучше нее. То есть, по факту, для меня, для меня лично, это, наверное, лучшая игра за последние очень много лет. Я даже не знаю, что лучше, мне сложно сказать. Конечно, GTA 5, наверное, лучше. Наверное, лучше. Вот, она вышла, соответственно, где-то в 15 году на ПК. Соответственно, вот с GTA 5 это, наверное, лучшая игра. Вот. Хотя в GTA 5 я не так много играл, э, и не так, в принципе, она мне сильно нравится, но она все-таки лучше. Вот. Потому что она, ну, банально в ней больше всего есть. Вот, но в остальном эта игра, вот, SnowRunner, ну, это пиздец просто. Я так подумал, она даже лучше дальнобойщиков вторых для меня, хотя в дальнобойщике 2 я пиздец как играл, пиздец как... Ну, короче, это одна из первых моих игр на ПК, она реально мега охуенная, когда им все сделаны на нее ностальжи. Но эта игра, блядь, лучше нахуй. Вообще охуенная эта игра. Вот, поэтому я делаю, вот, соответственно, летсплейчик. Начну с Леганца, вот с этой тачки, да, вообще я... Побудила меня сделать летсплей. Ну, я давно еще хотел делать, но побудила меня другой грузовик. Но я подумал, слишком жирно будет с того грузовика начинать. Я начну с какого-нибудь вот этого, например. Вот, Флитстар f 2070 а Мы с него, соответственно... Начнем делать летсплейчик. Летсплейчик. Вот. Так. Поехали, значит. У меня вот такая розовая кабина. Красивая. Прикольно, это грузовик. Это один из первых, но не самый первый грузовик. Самый лучший, можно сказать. Именно из первых бесплатных. Которые ты получаешь именно в начале игры. никогда когда-то там. Понятно, что здесь... В этой игре вообще, блядь, половина грузовиков, в том числе и крутых, они, сука, бесплатные. Вот, и, соответственно, говорить про то, что а, это там лучше бесплатный грузовик, это просто глупо, потому что это один из начальных грузовиков, но он не первый, он где-то, ну, по моей дороге, вот как я ехал, он где-то второй, да. А, я думаю, и так в большинстве случаев он будет. Вот, и он лучший. Но он не прям супер хороший, он достаточно хуё уедет. У него уже шины, какие я забыл, вездеходные, что ли, называются. Короче, третьего, по-моему, уровня. Вот, я на, на эти шины очень много надеялся, потому что этот грузовик вообще, на самом деле, плохо очень ехал. Во многих местах, даже, вот, по сути, на этой первой локации, да, это первая локация Black River, Мичиган. Можно сказать, первая локация, с которой ты, блядь, начинаешь. И он даже на ней, он прокачанный, у него полный привод. У него даже высокая, высокая, блядь, подвеска, понимаете? У этого грузовичка и, блядь, то есть полный привод. Высокая подвеска, на что тоже, как мне казалось, ну, вернее, по советам зрителей, что это очень важный фактор, типа он садится... Грузовик в грязи, типа, садится на дно и не едет, да? Поэтому ему нужна высокая подвеска. Но дело в том, что у этого грузовика высокая подвеска. Конечно, вы скажете, что он там не супер вездеход, видимо. Но, тем не менее, он прокачан, можно сказать, в некотором роде полностью. Двигатель вообще мало влияет, да? Двигатели здесь, они не намного мощнее. То есть здесь двигатель тоже, наверное, один из лучших, может, не лучший, но один из лучших. И вот я надеялся, да, у меня, соответственно, был э, двигатель в начале еще, ну, там, да, нормальный, да, высокая подвеска тоже была, полный привод тоже был, здесь есть блокировка дифференциала, которая вообще в этой игре вообще не помогает, около нулевая, она работает только на понижающей передаче, но понижающая передача тоже вообще не помогает, я как часто, когда стримил, мне говорили... О, давай, понижай, включай, нахуй она сделана. Так я включал, она не помогает. Но, кстати, тут хорошо довольно-таки едет. Я помню, что раньше он хуже ехал. Видимо, вот тут все-таки э, вездеходные эти покрышки третьего уровня все-таки дали свой результат, потому что он довольно-таки бодренько едет. Раньше он тут месил грязь гораздо хуже. Вот, ну, кстати, неплохо, да, едет так. Но все равно не идеальный. В других местах там было одно место здесь вот. 
а, болото, да, вот смотрите, вот, вот это вот болото, здесь вот, вот это болото, я вот тут вот вытаскивал а, пикап, и, в общем, тяжело, но проехал, проехал, но очень долго был, то есть в этой игре, кто играл, знает, что есть такие места, где ты едешь там по одному миллиметру в минуту, опа, а подъехала и, бля, прицеп сам скатился, блядь. У нее, смотрите, у нее колеса крутится, ну, бля, глючная игра. Видите, колеса крутится, бля. Видимо, почувствовал силу бати. Сразу, как Карина Шпак потекла, так же и прицеп колеса закрутились. Вот, игра дико интересная, конечно, она, на мой взгляд, не очень... Но она, даже понятно, что она нереалистичная прям. И а, здесь специально некоторые вещи сделаны очень специфичным образом, нереалистичным. Но это придает хардкола, хардкора, и из-за этого пиздецки как интересно играть на самом деле. Дико, то есть здесь сложно в эту игру играть, но это из-за этого это пиздецки интересно. Я уже наиграл в эту игру часов, блядь, 20 или больше. Ну это, конечно, не в доку 2, да, 15 тысяч часов, но... Но все равно, блядь, довольно-таки много. И, по сути, я здесь ни одной тачки не купил практически. Я одну тачку купил... И то она не, не удовлетворила мои потребности, это МАЗ. И я, я на него надеялся, потому что у него было написано, что он, блядь, вездеход. И я, как наивный мальчик, надеялся, что если написано вездеход, то это будет пиздатая тачка. Но, блядь, вездеход оказался штопанным. И вообще не ехал. Собственно, как и другой вездеход, который я получил, и на который я тоже летсплей сделаю. Royal M7, по-моему, он называется. Тоже, блядь, вездеход. И он тоже, блядь, не особо ехал. Ну да, он был лучше вот этой тачки, но, блядь, громкое название вездеход и не ехал. Но у него, правда, по-моему, высокой подвески не было, блядь, но ну это же вездеход. И шины тоже там были, что-то типа шоссейных, что ли. Вот, вот ну, ты здесь заебешься в эту игру играть, чтобы, блядь, открыть эти вездеходные шины. Игра очень медленная, сложная, но... В этом ее интерес, в этом ее кайф. Игра вообще дико охуенная, дико люто охуенная. Они специально так сделали, что сложно, и... потому что здесь, здесь на самом деле расстояние между, ну, между тем, куда тебе надо, блядь, приехать, они формально не очень маленькие, да, ну, грубо говоря, например, километр, блядь. Но в игре так сделано, что ты этот километр можешь охуеть проехать. То есть вот если ты едешь по асфальту, как я сейчас еду, то здесь, да, здесь все очень быстро едется и мгновенно пролетает расстояние. Ну, собственно, они очень маленькие, как я сказал. Но вот если грязь, то ты будешь ехать, ехать нахуй буквально по миллиметру в минуту нахуй. Это будешь охуевать с каждого миллиметра. Так, я выбрал одно задание, сейчас скажу вам такое. И, собственно говоря, я его хочу сейчас пройти. Это задание, это упавшая лэп. Это на самом деле одно, блядь, из первых заданий в этой игре, но я что-то на него, блядь, не проходил в силу там ряда каких-то обстоятельств, что я не сразу понял, не сразу проникся этой игрой, потому что она, говорю, хардкорная, сложная. Я это не сразу прочекал, я начал об этом быстро-быстро подозревать, но я не, не думал, что, блядь, в 2020 году будут делать такие хардкорные игры. Вот, в итоге, когда я разобрался, проиграв много часов, я все понял, что это реально хардкорная игра. Вот, ну из-за этой хардкорности я многие задания не выполнял, потому что мне казались они сложными. Я думал, ну сложное задание, хуй с ним. Вот, а что вот это упавший лэп, да, вот надо на лэп вот эту привести два бетонных блока и одну металлическую рейку. Бетонные блоки я везу вот аж отсюда. И, как видим, довольно-таки далеко. На самом деле, по самому расстоянию, это еще раз повторюсь, недалеко. Но тут надо проезжать некоторые грязи. И раньше, особенно когда похуже были грузовики, это было очень сложно делать. Плюс подъемы. Я вот, по сути, сейчас проехал вот отсюда до сюда. Как вы видели, ну, это заняло формально несколько минут. Но это, блядь, во-первых, на прокачанном грузовике. Во-вторых, э, с моими скиллами, что я уже разбираюсь в этой игре. Когда ты не разбираешься, я раньше охуевал вот отсюда до сюда доехать, просто охуевал. А сейчас мне надо обратно приехать и еще больше проехать, понимаете? И это только я привезу бетонные блоки. А потом нужно еще привезти металлические рейки. Я с этого охуевал. О. Но сейчас, когда я уже привык к этой игре, когда я все понял, 
продолжение охуеваю, как бы, и воспринимаю как должное. Ну и наслаждаюсь геймплеем. И все это, вот, проиграв дохуя времени, ну, 20 часов. Это много для синглплеерной игры. Это очень много. Блять, какой-нибудь Resident Evil проходится за 6-8 часов полностью. И куча игр за последнее время, которые проходятся быстро за маленькое время, да. Но мы не берем метро. Метро довольно-таки долгая игра. Мы не берем а, RDR, которая, блядь, вообще там дико долгая. Но большинство все-таки игр, они проходят быстро. А здесь за 20 или даже больше часов я, блядь, имею всего несколько нищих тачек. Ну, сейчас я уже больше имею. А вот до этого, до того, как я вот открыл тот вездеход Royal M7, который я бесплатно добыл. А у тебя банально, банально денег нету, чтобы купить какой-то нормальный вездеход. Ты можешь только единственное, что если продашь все тачки, которые ты бесплатные найдешь, ты их, блядь, продашь, тогда там есть один вездеход, который я узнал, что он довольно-таки хороший, только из статей. Гугле, да, то есть я бы даже и не знал, что он, бля, ну я могу предполагать, но не знал, что он, блядь, хороший, а он стоит где-то 80 тысяч, блядь, 80 тысяч это дохуя, заработать э, миссиями, вот как я сейчас миссию прохожу, блядь, это нереально, вот смотрите, я проиграл, ну сейчас будем говорить 30 часов, потому что это уже часов 30 я проиграл, и я за это время заработал чистыми деньгами, но вот сейчас у меня... 41 тысяча долларов, но это, это из-за того, что я продал какую-то тачку. Вот. А как бы без этого здесь заработать деньги это пиздец мало. То есть вот за эту миссию мне дадут, смотрите мне сколько дадут. А, мне полторы тысячи баксов дадут. То есть в нее нужно, блядь, чтобы ее пройти там чуть ли не час времени, блядь, потратить, да? Специально вот сейчас отключу полный привод, сейчас вот грязюку будет, проверим, как без полного привода он поедет. То есть час нужно проиграть, какие-то обоссанные полторы тысячи. То есть деньги в этой игре даются пиздецки, как сложно. Здесь еще можно перевернуться, очень частая хуйня. Это, блядь, переворачивание. То есть ты будешь там 15-20 минут ехать, потом, блядь, перевернешься и тебе просто начинать сначала. Это у меня такой миллиард, миллиард раз был на некоторых миссиях, там есть сложные миссии. Это такая хуйня постоянно была. Вот эта вот, вот эта вот грязь меня в пиздец как бесила вообще дико раньше. Это сейчас на прокачанных шинах он ее легко проходит. Смотрите, он даже, блядь, без полного привода нормально ее месяц, блядь, охуеть. Ему даже полный привод не нужен. Более того, с полным приводом он даже не намного лучше ей охуеть. При этом он груженный. Но вот он сейчас относительно медленно едет. Но даже вот эта скорость, обратите внимание на скорость, даже эта скорость, это быстрая скорость, поверьте, для, вот, ну это вообще он понесся 100 в час. Даже вот такая медленная скорость, вот смотрите, как он сейчас медленно едет, да. Смотрите, он едет, он даже сейчас едет, обратите внимание, если а, посмотреть на колесо относительно какой-то хуйни, и вообще посмотреть, что оно крутится, то на самом деле даже это, вот это хорошая скорость. Вот это хорошая скорость, поверьте, поверьте мне, Человеку, отыгравшему 30 часов в эту игру, это хорошая скорость. Я включаю полный привод, и он сразу начинает ехать чуть бодрее. А вот это вообще дико большая скорость. Уж поверьте мне, я специально делаю на этом акцент. Просто я уверен, что многие из вас не играли в эту игру и думают, бля, какой дичь он втирает. Но, блядь, поверьте мне, человеку, отыгравшему 30 часов в эту игру, это дико охуенная скорость. Вот сейчас включу понижайку и дифференциалы, блядь, это никак не помогло в плане скорости, я уверен. Это, блядь, не помогает в этой игре, я не понял, зачем они сделали. Единственное, о чем я подозреваю, что понижайка может, знаете, какое значение иметь, чтобы медленно ехать и при этом на опасных участках э -э трассы не перевернуться, потому что когда ты быстрее едешь, ты Проще переворачиваешься. А тебе кажется, что скорость небольшая, на самом деле он весьма быстро несется. И, соответственно, тачка тупо переворачивается. И, блядь, и у тебя такой взрыв пукана. Просто фантастический, что ты, блядь, просто в шоке. Все, остался, осталась легкая часть трассы, по сути, шоссейная. И сейчас мы быстро долетим. Вот. Вам кажется, что вот это сейчас, то, что сейчас на ваших экранах произошло, это все легко. 
Еще раз повторюсь, это легко, потому что играет батя 15к часов в доку, 30 часов в, э, в сноураннер, блядь, если я говорю, в спинтайр с нахуй. Пиздец, поверьте, это нихуя не легко. Это легко только со стороны смотреть, когда вот такой профи, как я, такой старый дальнобойщик, блядь, акула дальнобойной, так сказать, отрасли э, едет, и тогда это легко. На самом деле это пиздец не легко. Ну, как мы видим, в принципе, этот грузовик с полным приводом, а у него... Хотя у него, возможно, с самого начала был полный привод. Не у всех тачек есть полный привод э, сначала, то есть... Есть тачки вообще без полного привода, есть тачки с полным приводом, но его надо прокачать. Есть тачки, которые... Ты вот ее бесплатно открыл, как я ее бесплатно открыл, и... У нее сразу был полный привод. Вот. И вот еще один вездеход я взял, и тот вездеход бесплатный, вот Royal M7, на который я тоже сделал летсплейчик, он стоит, прикиньте, он 120 тысяч стоит, охуеть, да? Он стоит 120 тысяч, и при этом, блядь, он а, хуево очень едет. То есть он ехал, а, вот какой на тот момент, что у меня было, шины какие были, да, это шоссейные, блядь. Он с ними ехал хуже, чем вот эта, вот эта сейчас прокачанная тачка. При том, что он носил гордое название вездеход. А вот это, это не вездеход, это... Э, не помню, как называется, но это, это по-моему, чуть ли не шоссейник, блядь. По-моему, это вообще шоссейник, нахуй. Вот, но, но прокачанный он едет довольно-таки бодро. Но это, опять же, вот та грязь, которую я проехал, она, конечно, довольно страшно выглядит, но... Это, блядь, не самая грязь в этой игре. Вообще в этой игре большие проблемы с грязью в том плане, что здесь не угадаешь, где грязь страшнее. То есть, вот, например, скажу, вот такие болота, да, вот, которые справа, вот это пиздец, вот в них ехать пиздец. Но там, если с лебедочкой на хорошем грузовике, в принципе, нормально можно ехать. Вот, ну, короче, в этой игре она коварная. Вот реально слово коварное. Ты можешь... Может тебе казаться, о, грязь небольшая. Вот даже вот такая, как я еду, да. И ты там можешь так увязнуть, просто пиздец. Он зарывается, он... Не, не везде, нихуя. Вы, вы скажете, ой, блядь, ну это банально, зарылся, блядь. Нет, в том-то и дело, что это, грубо говоря, в каких-то участках они специально, ну... Грубо говоря, такой программный код, да. Что он, блядь, дока 2, да. Что он, блядь, зарывается там. И он зарывается так, что... Блять, это просто пиздец. Так, давайте я время отмотаю, потому что не люблю, когда здесь темно. Можно мотать время. Вот, мотаем на 6 утра. И, короче говоря, это просто ебаный пиздец, нахуй. Эта игра просто ебаный пиздец. Но в этой пиздецовости этой игры это самый громадный плюс. Это просто дикий... Громадный э, плюс вообще охуенный. Так, вот она, собственно говоря, это лэп. Вот я приехал. Так, разгрузить нельзя. Надо принять вначале. Мы принимаем. Так, и теперь... теперь появляется пункт управления грузом. Видите, то есть до этого пункта управления грузом не было. И вот, здесь два момента. Это металлические рейки и вот бетон. Бетон у меня два из двух, потому что у меня в кузове два. Поэтому я разгружаю. Хоп, разгрузил. Все. Теперь осталось... Э, осталось привести одну металлическую рейку. Соответственно, металлическая рейка у нас будет... Э, э, ее можно привести оттуда же, откуда я приехал, но оттуда, блядь, как вы поняли, довольно-таки далеко. Вот сколько я ехал. Я, наверное, минут под 20, блядь, ехал. Это я еще короче в одну сторону. В одну сторону я вот от гаража ехал. А сейчас придется отсюда ехать. Но тут, правда, дорога легкая от гаража. Всего минуты две, но тем не менее. Но есть более близко. Это металлические рейки. Но здесь проще. Здесь а, будет шос шоссейная, шоссейная дорога. Поэтому тут просто сгонять туда и обратно. Я туда вот сейчас гоняю. Сейчас я пока, карлики, блинчики пойду. У меня там блинчики жарятся. Сейчас я их переверну и приду. Вот. Ну, игра, конечно, круть на самом деле. Дико круть.
Карлики. Так, короче, вот эта миссия, она, в принципе, довольно-таки легкая. Особенно на прокачанном грузовике. Но это она легкая, когда у тебя за плечами 30 часов. Ой, 30 часов нахуй. А так, я бы не сказал, что она прям легкая, блядь. Когда вот я в начале, как я уже сказал, это одна из первых миссий, можно сказать, в игре, но не самая первая. Я ее когда, так сказать, встретил, то... Ну, я начал какие-то другие, которые мне казалось здесь более легкими, более быстрыми. Плюс меня, наверное, бесило то, что надо два... два... Тут очень часто надо вот два элемента доставлять. То есть я привык, что в обычных играх ты все-таки что-то одно доставляешь. А тут вот надо и это привези, и то привези. А бывает даже три, три надо элемента привезти. Вот. Вот отсюда, можно сказать, начинается вот одна тоже из первых миссий. Это вот этот мост надо вот этот вот восстановить. Вот как я сейчас лэп восстанавливаю, так же этот мост. Это тоже очень часто... Одна из самых частых... Одно из самых частых заданий в этой игре это восстановление моста, короче. Восстановление моста и э, все время, блядь, мосты все сломаны. И ты вот так вот э, возишь там всякие бетонные блоки, э, так сказать. И э, во, раньше я вот слева объезжал. А может и... Ну, первое время точно я слева объезжал, но сейчас тут... Ну, тут вообще даже тут пули объезжать -то. Тут даже грязи нет. Да, но я раньше боялся, кстати, вот в самом начале игры я реально, блядь, боялся здесь проехать нахуй. А сейчас это, конечно, смешно выглядит. Так, топливо. Да, у меня уже топлива мало. Надо заправиться. Хоть я эту стадию успею проехать. Но прикиньте, вот я выехал с полным баком, да, 240 литров, и у меня сейчас 122. То есть, прикиньте, в этой игре как жрется топливо. Оно действительно так и жрется. Это часть геймплея, то, что у тебя топлива не хватает. Ну, обычно на одну миссию его хватает, но если, ты, если рядом располагается удобная вторая миссия, то может не хватить топлива. Тогда тебе надо эвакуироваться, но если ты эвакуируешься, то ты попадешь куда-то, бля, в далекие ебеня, от которых надо еще дохуя ехать. Первая стадия вот эта, она тут часть легкие. Легкие вот такие вот шоссе, да, как бы ты можешь за счет этого много чего проходить. А вот дальше будет... Ну, например, уже на второй карте там уже такой лафы практически нету. Там уже больше, так сказать, нужно... Больше нужно, так сказать, ездить по грязи. Ох, красота, да? Красота, конечно. Вот для скриншота. Так, вот так вот. Не, ну, конечно, красота вообще дикая. Лютая и дикая красота. Игра очень по графике, она на очень высоком уровне. Конечно, это не, не прям топ, да, тут и RTX нет, но это мелочь все. В целом она смотрится... Ну, опять же, она не прям супер топ, но, блядь, она реально охуенно как бы смотрится. Она очень приятная, и это, собственно, почему я в нее играю. Я в нее банально не играл бы. Так... Рейки, блядь, чу рейки, блядь. Точно рейки. Чё он пишет? Два из двух. А нужно один из одного, блядь. Или там глюк. Смотрите, там написано, что рейки нужны. На... Рейки нужны, блядь, x1. А я как бы вроде как беру как типа x2. Но они x2, потому что они как бы единое целое, нахуй. Ну, понятно, блядь. Ну, ладно, давайте отвезем. Я думаю, все-таки все будет нормально, потому что он, он показывает, что надо сюда приехать. Ну, отсюда их забирать, и, соответственно... А другого варианта нету, и поэтому... Давайте просто тупо отвезем, и все. Блядь, ну, игра дико охуенная, на самом деле. Просто пиздец. Я в нее, конечно, так много прям не играю, потому что, как вы знаете, я считаю, что хорошего помаленьку нужно... А, так сказать нужно ну, все все этой фразы сказано да хорошо помаленьку не нужно если что-то хорошее прям вот нажираться этого блядь. Вот. 
конечно, вы скажете, а что ты так много играешь в доку? Ну, дока, она тоже хороша, но дока-то это киберспорт, понимаете, это разные вещи. В доку я играю не ради наслаждения такого, ну и наслаждения, но это и киберспорт, это, это спорт, это состязание, нахуй. Состязание это тоже наслаждение. Хуй знает, короче. Ну, эта игра все-таки она немного душновато в нее много играть, да, вот постоянно. Особенно в начале игры, как вот я был, когда а, ты, блядь, везде. А, как это называется, короче, не можешь проехать, и пиздец, ты вот один миллиметр в минуту едешь, и это. Я не сразу понял, что это такой геймплей. А это, блядь, оказалось, что во многих местах это, это и есть нормально, ты так и едешь. Никак нельзя быстрее ехать. Ты едешь один миллиметр в минуту, блядь. Это геймплей. Соответственно, такой геймплей он все-таки подзаебывает э, вот на таких коротко-длинных дистан дистанциях, да? То есть там одно дело раз в неделю играть, другое дело там, если тот хочешь 8 часов в день поиграть, то это заебет просто. Вот. Душноватый в этом плане, но в этом, как я и уже десятый раз говорю, в этом и сила, блядь, этой игры, в этой душности. Это хард. Хардкор, нахуй. Все, наконец-то я выполнил эту миссию. <coughs> долго она мне глаз мозолила, очень долго, годами, так сказать. Все время она бросалась в глаза, именно упавшая лэп. Наконец-то. Блять, вот такое ощущение, что здесь можно проехать. Видите, прям дорога нахуй. Тупо дорога. Ну, правда, там дорога, походу, никуда. Блять. Дороги секретные, нахуй. Как будто... Где-то вот здесь тоже можно проехать. Но так особо не видно. Где-то вот здесь вот можно проехать. Ну, может, на каком-то крутом особо и можно проехать. В грузовичке. Да, удивительно, что он даже, этот тачка, без э, полного привода ехал по грязи. Я просто сейчас открыл одну тачку, которая так же. Но там выглядит очень крутой э, вездеход. Он даже не вездеход, а тяжелый, по-моему. И он, я удивился, что он там пер по грязи вообще мега охуенно, без полного привода. Но у него тоже сзади две, два моста, и он просто пер по грязи, не замечая ее. Я просто охуел. Вот та тачка вообще дико охуенная. Я именно на нее вначале хотел сделать себе летсплей, но... Так, не то я нажал. Опа! Прошел на нахуй. Видите, сразу лэпы нету, блядь. Найс, побольше вам таких действий нравится сами, но как можно открывать из до скорого принять. Ура! Открыл эту дорогу, правда не знаю, что она особо тут даст. Может что-то и даст. Чуть проще где-то будет проезжать. Просто особо не замечал, чтобы где-то эта дорога была нужна. Хотя хз, может где-то и проще. Так вот, фишка этой игры, что, блядь, походу, я это еще не изучил, тот полностью грузовик, что грузовик сразу, блядь. Даже без полного привода он там, блядь, ебошит дико вообще. Давайте сейчас попытаемся в грязь какую-нибудь заехать. Так, сейчас пойду блинчики отключу. И по грязи еще немножко Так вот, я тут грузовик не изучил, я его изучу и тоже на него леспейчик сделаю, но... Блять, что за, блять, кнопку перепутал, что ли? А, лебедка там, лебедка, блять. Короче, грузовик, который просто сначал, там грязь такая была, на которой я на скауте, скаут это легкий внедорожник, ну типа там Land Rover, блять. И там скаут этот, который, ну типа охуенный, он легкий, да, у него там... Шины крутые, более крутые у него там внедорожные шины, короче. И он там не особо быстро ехал, ехал, но так медленно. А этот, блядь, грузовик просто там проглатывал нахуй эту грязь. Вообще я охуел просто как. Вот, на него я тоже потом обзор сделаю. Просто вот на этом грузовике он мне родненький, я на нем дохуя играл. Потом там другой еще, Royal M7 на нем я тоже дохуя играл. Вот, ну бля, игра просто дико люто охуенная, вообще пиздец. Я просто с нее кончаю, нахуй. Ну, много, да, не играю, потому что хорошо помаленьку, но... 
блять, она настолько лютая. Вот именно вот эта грязь и вот физика грязи, она делает всю эту игру. Что это невероятно, такого не было. Конечно, кто-то вспоминает игру с PlayStation 3 Мотор Шторм, что ли, или какая-то такая. Что там тоже что-то похожее было. Но я в нее не играл, я не слышал. В то время она рекламировалась часто везде. Не играл. Ну там, я думаю, нихуя не так все-таки. Да и графон там уже доисторический. Вот здесь. Вот эта вот грязь, ну, видимо, не особо большая, но вот в такой грязи он может уже зарыться потенциально. Он сейчас не зарывается. То есть он там сильно зарывается, в итоге потом он едет миллиметр в год. Вот, вот тут очень сложная грязь. Я специально сюда заехал, чтобы вам показать, как вот он сейчас поедет по очень сложной грязи. Сейчас проверим. Ну, я тут уже был, на самом деле, и уже знаю, что он едет не очень. Так, вначале вот тут поедем. Так, вот уже в такой грязи он тоже может зарыться. Но пока не зарывается, пока нормально едет. Вот тут дисбаланс в этой игре в том, что не нужно смотреть, что тут вода, не вода. Кажется, ой, вода, значит болото сложней. Хуй! Здесь очень часто, если вода, то несложно проезжать. А вот если нет воды, очень часто, наоборот, ты застрять можешь и зарыться. Вот, вот на это поле сейчас поеду. Поле дико люто сложное. Хотя, блядь, ну, мне кажется, в реале это как раз такое поле особо люто сложным не будет. И тут нормальный внедорожник легко проедет. Вот, но здесь поле в этой игре это как, блядь, минное поле. И, блядь, просто минное поле, и оно кажется таким легким, а в итоге ты там хуй проедешь, короче. Ну, сейчас он вообще что-то охуенно едет, летает просто. Так я тут даже джип отсюда вытащил. Здесь задание было, вот тут вот джип стоял, вот прям вот буквально тут. И его надо было вытащить отсюда. Но джип, я уже заметил, что тут, если ты тащишь джип, то это не особо дает нагрузку какую-то. То есть кажется, что, ой, бля, пиздец, ахуй. Вот эта скорость, видите, он медленно едет. На самом деле это, это люто быстрая скорость. Так, дайте я лучше наверное, вот такой скриншот сделаю. На превьюшку. Это карлики люто, дико быстрая скорость. Поверьте. Я играл, я знаю. То есть это не миллиметр в минуту. Медленно это, когда миллиметр в минуту он едет. Это люто, дико быстрая скорость. Поверьте просто. Поверьте, старые акули дальнобой, дальнобойные отрасли. Это люто, дико быстрая скорость. Но это он уже прокачан, блядь. А что он вообще едет быстро слишком. Такое ощущение, что я сейчас не боюсь застрять, потому что я никакую миссию не выполняю, мне похуй. Из-за этого он банально едет быстрее. А когда ты боишься застрять, он едет медленнее. Вот, видите, вот он опять едет, и опять это быстрая скорость, поверьте. Вот это он еще быстро едет. Можно сказать, летит 100 в час. Можно лебедочку, с лебедочкой тут вообще делать неху, если есть возможность лебедочки, то игра, считаю, пройдена, но... Естественно, хитрые карлики, они делают так, что не везде есть возможность лебедочки. А так вообще лебедочка в этой игре, это я бы даже назвал это снова лебедочкой эту игру. Вообще бы я эту игру назвал просто тупо лебедочка. Потому что если есть лебедочка, то вообще делать снегу. Ну что-то, что-то видите, что-то он пронесся по этой грязи, вообще не особо заметил. Ну вот, это даже прокачанные у него шины уже пиздатые, у него... Ой, бля, вот он все, пизда ему. А, не, не пизда, вот он, видали, он наглотался воды, и у него дамаг по движку пошел. Вот, вот тут уже сложно, вот тут он едет, но он едет, он едет. Это, опять же, считается, что быстро едет. Вот этот он. Это вот, я говорю, медленно, когда миллиметр в минуту, а это он едет 2-3 миллиметра в минуту. Поэтому это считается, что быстро. Медленно, это когда вот в 2-3 раза медленнее, чем вот сейчас. Вот сейчас он, правда, наверное, не поедет, потому что ему забор мешает. Вот тут, да. Тут он встанет. Ну ладно, даже не будем пытаться, потому что он в забор уперся. Так бы он забор сломал, но это если бы он твердо стоял на лапках. Вот, видите, насколько он быстро едет? Это он очень быстро едет, поверьте. Просто поверьте. Урон водой пошел. Ну ладно, карлики, в общем, я продемонстрировал вам этот грузовик, много чего сказал. Ставьте обязательно лайк, обязательно еще будут, я думаю, думаю даже куча летсплеев по этой игре, потому что, говорю, эта игра с момента GTA 5, это, блядь, самая лучшая игра, нахуй, для меня. 
Вообще люто дико охуенная, сложная, охуенная. Даже жаль, что, можно сказать, половина грузовиков в этой игре бесплатная. На них надо, ну, ну иногда доехать только, но иногда еще что-то их оттащить, там, починить, там, вот. Но многие, половина половин грузовиков надо просто доехать до них, и все. Вот, поэтому карлики игра дико люто, охуенная, ее рекомендую, рекомендую обязательно ее купить, купить, заплатить денежки обязательно, потому что игра а, этого точно достойна. Вот, все, карлики, покеды вы, ёптахы!